அழுகின்றோம் நாம் அருள் தந்தையிடம் நாம் பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு நாம் கண்ணீரோடு பாவ சங்கீத்தின மனம் வருந்தி நாம் செய்கின்றோம் நோ மேட்டர் ஹவு மச் சாரி யூ ஃபெல் நோ மேட்டர் ஹவு மெனி டியர்ஸ் யூ ஷேட் வென் யூ கன்ஃபேஷ் பட் இஃப் யூ டு நாட் மேக் அ டெசிஷன் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஃப்ரம் வாட் யூ ஹவ் டன் ராங் தென் இட்ஸ் நாட் அ ரெப்பென்டன்ஸ் எவ்வளவுதான் கண்ணீர் விட்டாலும் எவ்வளவுதான் நம்ம அழுது நம்ம எல்லா பாவங்களையும் அப்படியே அறிக்கையிட்டாலும் நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்காவிட்டால் நாம் ஒரு முடிவு எடுக்காவிட்டால் இதையெல்லாம் செய்த பின்பும் அது உண்மையான மனஸ்தாபம் அல்ல ஸோ ரிப்பென்டன்ஸ் டசன் மீன் டு ஃபீல் சாரி எனவே மனஸ்தாபம் என்றால் ஆ நான் மனம் வருந்துகிறேன் என்ற பொருள் கிடையாது repentance means that you make a decision that i do not want to do that thing again i want to change my direction i want to follow jesus unmayana manasthavam endal naan ini mel ipdi petta kaariyathai naan cheya maaten endra mudivu edupadum nammudaiya vaalkaiyin thisaiyai pokai maatruvatharku urudhi kolvadum aagum and that's what repentance means and when a person makes that decision no more to walk in that sin again the word jesus says there is a great rejoicing the whole of heaven begins to celebrate when a person repents because that person has walked out of the kingdom of darkness and with his own choice by the power of god is now walking in the light and that person will always be a blessing in the kingdom of light enave dan aandavar yesu ivar kurugindar oru var unmayaga manasthaba pattu manam varndinar endal அவர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கின்றார் முடிவு எடுக்கின்றார் இருளின் அந்த அரசிலிருந்து இருளான அரசிலிருந்து சாத்தானுடைய அந்த அரசிலிருந்து நான் வெளியே வந்து ஒளியான இறைவனுடைய இறை அரசுக்குள் நான் நுழைகின்றேன் எனவே நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இனிமேல் நான் அந்த வாழ்க்கைக்கு எனக்கும் தொடர்பு இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை ஒளியின் வாழ்க்கை ஆண்டவனுடைய அன்பிலே நான் வாழ்கின்றேன் என்று தீர்மானம் எடுத்து அந் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் போக்கை மாற்றும் போது விண்ணகத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகின்றது என்று ஆண்டவர் இயேசு குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இப்போது ஒளியின் மக்களாக ஒளியின் மக்களாக வாழ்வதற்கு எடுத்த தீர்மானத்தினால் அங்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகின்றது மேலும் வெறும் மனஸ்தாபம் இல்லை அங்கு எடுத்த அந்த முடிவின்படி ஒளியின் மக்களாக வாழ நாம் முடிவெடுக்கும் போது விண்ணகத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சி உண்டாகின்றது நாம் கடவுளின் குடும்பத்தில் அங்கத்தினராகின்றோம் that is why many people are frustrated they say i come to church i pray daily i do this i do that but i do not see the blessings of god idnal da nariye perukku apdi manasla romba சோர்வு இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு ஏமாற்ற உணர்வு இப்படி சொல்லுவாங்க நானும் எல்லா கோயிலுக்கும் போகிறேன் நானும் எல்லா ஜவமும் பண்ணுறேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் ஏன் ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை ஏன் ஒரு மாற்றம் இல்லை இப்படி சொல்லிக்குவாங்க யூ ஆர் கமிங் டு சர்ச் யூ ஆர் ப்ரேயிங் யூ ஆர் ஸ்டடிங் த வேர்ட் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷூட் லீட் யூ டு ரிப்பென்டன்ஸ் வேர் யூ மேக் அ டிசிஷன் அண்ட் ஃப்ரம் நவ் ஆன் யூ சேஞ்ச் யுவர் டைரக்ஷன் யூ சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அண்ட் தட் சேஞ்ச் ஆஃப் லைஃப் அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் வில் ப்ரேங் blessings after blessings after blessings in your life ivare nama koyilukku varom nama jebikirom ella seirom aana idanodu serndu nam mudivugal edukka vendum ini mel ennudaiya vaalkai idu alla maaraga ennudaiya vaalkai irai vaarthai in adipadayil adan pokayum adan nokathayum naan maati kolven endru nam unmaiyileye nam mudivedutha adanpadi vaala aarambithal iraivanudaiya aashirvadam aandavurudaiya aashirvadam nammudaiya vaalkaiyile adhigam adhigamaga polindhu adai nam anubavikka aarambikkindrom anubavippom adarku adipadaiyana kaaranam enna vendal nam edukkindra indha mudivu hearing the word of god if you do not make a change in your thinking there will be never a change in your situation or circumstances there will be no change in your relationship with god your fellowship with god varu irai vaarthiye kettu adanpadi sindhanaiyai maatikollavittal nammudaiya vaalkaiyile எந்த விதமான மாற்றமும் நமக்கு ஏற்பட முடியாது இறை வார்த்தையின் அடிப்படையில் சிந்தனையை நாம் மாற்றி கொண்டு அந்த மாற்றத்தின் அடிப்படையில் நம் வாழ்க்கையை நாம் வைத்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக ஆண்டோருடைய ஆசீர்வாதம் பெற்றதாக இருக்கும் இல்லை என்றால் நாம் எதையுமே அனுபவிக்க முடியாது யுவர் ஃபியூச்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வே யூ திங்க் 
உங்களுடைய எதிர்காலம் நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கின்றீர்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் அமைந்துள்ளது த வேர்ட் ஆஃப் காட் எம்பவர்ஸ் யூ டு சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் அண்ட் கம் இன் டு அக்ரிமெண்ட் டு காட்ஸ் வேர்ட் இறை வார்த்தை உங்களுக்கு அந்த சிந்தனையை மாற்றக்கூடிய சக்தியை தருகின்றது அதன்படியாக நீங்கள் இறை வார்த்தை என்ன சொல்கின்றதோ அதற்கு ஒத்த வாழ்வு வாழ அது உங்களுக்கு ஆற்றல் தருகின்றது That's why Jesus said when my word abides in you you shall know the truth and the truth will set you free. அதனால தான் ஆண்டவர் இயேசு இவ்வாறு சொன்னார் என்னுடைய வார்த்தை உங்களில் நிலைத்திருந்தால் உங்களுக்குள் இருந்தால் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் அந்த வார்த்தையில் உள்ள உண்மை தான் உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும் என்று சொன்னார் When my word abides in you என் வார்த்தை உங்களுக்குள் நிலைத்திருந்தால் when my word is in your heart in your mouth in your thoughts என்னுடைய வார்த்தை உங்களுடைய சிந்தனையிலும் உங்களுடைய வாயிலும் வார்த்தையிலும் செயலிலும் இருந்தால் that word will give reveal to you the truth that will challenge you to change your thinking அந்த வார்த்தை உண்மையை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் அந்த உண்மை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு ஒரு சவாலாக இருக்கும் and only when you change your thinking உங்களுடைய சிந்தனையை நீங்கள் மாற்றினால் மட்டுமே இது நடக்கும் the truth will set you free and the unmai than ungalku vidudhai kodukum the change in your thinking will bring healing in your body and the sindhanayil yerpadigindha maatram ungal udalile gunamalithalai kondu varum the change in your thinking will bring healing in your relationship ungalude uravile maatrathai and the uravile irukkudiya chikkalgalai maati and the uravai meembaduthum and the sindhanai maatram this evening god is speaking to each one of us in the iravu velayile கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரோடும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் சிந்தனையை இறை வார்த்தைக்கு ஒத்ததாக நீங்கள் மாற்றுகின்றீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் ஆண்டவருடைய அன்பையும் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பையும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 He said the truth will set you free Avar sonnar unmai ungalku vidudhai alikkum endru He never said the preacher will set you free Oru naalum avar inda vaarthaiyai arivikkinda podhagar ungalku vidudhai kodupar endru sollavillai So the preacher's job is to reveal to you the truth இந்த இறை வார்த்தையை அறிவிக்க போதகருடைய பணி இந்த வார்த்தையில் உள்ள உண்மையை உங்களை புரிந்து கொள்ள செய்வதுதான் நீங்கள் அந்த உண்மையை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் அந்த உண்மையை உங்கள் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்தினால் அந்த உண்மையானது உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் அது உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் Praise the Lord. Praise the Lord. So this evening is God challenging everybody that we need to change our thinking. In the Malay Velele, Iravu Velele, Andavar, Nam Yellurukum Oru Saval Vidigindar, Nam Manevarum Sindhanayai Maatcha Vendum Endu. This evening God's word is challenging us all to live in that unconditional love with one another. Nam Oruvar Matchavarodu. நிபந்தனையற்ற அன்பை கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்று நமக்கு சவால் விடுகின்றது refusing to live in that love is going to cost you because you have opened the door for satan to steal your goods and destroy you அவ்வாறு ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற இந்த சவாலுக்கு எதிர்மறையான நிபந்தனையற்ற அன்புக்கு எதிர்மறையான வாழ்க்கை நாம் வாழுவோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதற்கும் கொள்வதற்கும் அதை பாழாக்குவதற்கும் அழகை நம் நம்மை தாக்குகின்றது Many a times when bad things happen people quickly say it is God's will. நிறைய நேரங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில மோசமான காரியங்கள் நடக்கும்போது நாம் இப்படி சொல்கின்றோம் இது ஆண்டவருடைய விருப்பம். I repeat again, I repeat again. நான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன். Many a times when bad things happen to you you quickly say it is God's will for my life. It is God, it is God. 
நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மோசமான காரியங்கள் நடக்கும்போது நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் இது வந்து ஆண்டவர் ஆண்டவர் தான் அவரோட திட்டம் இது அவரோட அவர் எங்கள் வாழ்க்கையில் இதை அனுமதிச்சிருக்கிறாரு அவர் சித்தம் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் God is a good God and only good things comes from his hand. கடவுள் ஒரு நல்ல கடவுள் அவருடைய கரங்களிலிருந்து நன்மையே நாம் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அதுதான் அவர் கரங்களிலிருந்து வருகிறது. Jesus is saying to us in Gospel of John 10:10 that the thief comes to steal, kill and destroy. ஆண்டவர் இயேசு யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே இவ்வாறு சொல்கின்றார் திருடன் திருடுவதற்கும் கொள்வதற்கும் அழிப்பதற்கும் வருகிறான் என்று த தீஃப் கம்ஸ் டு ஸ்டீல் கில் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் அந்த திருடனானவன் திருடுவதற்கும் கொள்வதற்கும் அழிப்பதற்கும் வருகின்றான் ஆனால் நான் வாழ்வு பெரும் பொருட்டு வந்துள்ளேன் அதுவும் மிகுதியான வாழ்வு உங்களுக்கு அளிக்கும் பொருட்டு நான் வந்துள்ளேன் என்று கூறுகின்றார் எடுத்துக்காட்டாக இதை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போது நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கீங்க நீங்க வந்து வீட்டுல இருந்து பரட்டு வரும்போது எல்லாரும் வீட்டை பூட்டி சாவியை கொண்டு வந்தீங்க This is only an example. இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் Your house is locked. இப்போ வந்து வீடு பூட்டி இருக்குது. And you after this uh, session you are going back home. இந்த அமர்வுக்கு பிறகு நம்ம இந்த இது பிரேயர் மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வீட்டுக்கு போவோம். You go back home and you open the lock. அப்ப வீட்ல போய் கதவு திறக்கற அந்த பூட்டு And when you enter the house அப்ப வீட்டுக்குள்ள போயும்போது nobody is there. அங்க யாருமே இல்ல. But yet you see lots of things are missing from your house. ஆனா அங்க வந்து நிறைய ஜாமங்களை காணோம். The moment those things are missing எந்த நிமிஷத்துல அந்த ஐயோ அந்த ஜாமங்களை காணுமே அப்படி நீங்க பார்த்த சமயத்துல you don't need anybody to come and tell you that there has been a thief who has stolen your goods. உங்களுக்கு வேற யாருமே வேண்டாம். ஜாமா காணலனா அதுக்கு யாரும் விளக்கம் சொல்ல வேண்டாம். உங்களுக்கே தெரியும். யாரோ திருட வந்து ஜாமங்களை தூக்கி பேக்கான்னு. Even if you can't see the thief இந்த திருடன கண்ணால நீங்க பார்க்காட்டாலும் கூட when your goods are missing you know and you know that your house has been robbed. உங்க ஜாமா அங்க இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லா தெரியும் யாரும் சொல்லவே வேண்டாம் யாரோ திருட வந்து ஜாமான் எடுத்துட்டு போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாமலே தெரியும் கதவு பூட்டி இருக்குது ஜன்னல்லாம் அடைச்சிருக்குது எட் த தீஃப் காட் இன் சம் வே எப்படியோ அந்த திருடன் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கான் ஸ்டோல் யுவர் குட்ஸ் எல்லா ஜாமான்கள்லாம் திருடி இருக்கான் அண்ட் தி ஆர் மிஸ்ஸிங் அது எல்லாம் காணாம போச்சு யூ கான் சீ தி தீஃப் கண்ணால அந்த திருடனை பார்க்கல பட் बिकॉज யுவர் குட்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் யூ நோ தட் தேர் ஹஸ் பீன் அ தீஃப் தேர் ஹஸ் பீன் அ தெஃப்ட் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஜாமான்கள்லாம் காணாம போனதால நம்ம வீட்ல திருடு நடந்துருக்குது அப்படி சொல்லி நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரோம் அதை நம்ம நம்பறோம் ஆனா திருடன் நம்ம பார்க்கல இஸ் இட் ட்ரூ அது உண்மைதானே உண்மதான they are not talking உண்மதான 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 see they, 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 they talk to me ma brother kaeta da ninga badhil solvingla they understand my tamil Patti not yours avaroda tamil tha ungalku purinjirukku ma appadi da nanum pesanum unmathane unmathane aama solunga chathama praise god praise, praise god. god in the same way my friend adu pola da nanbargale today when you look into your life indru ungal vaalkai ningal thirumbi paarthal your health has been stolen unga aarogyam adu thirudi poyaach aaro peace in your marriage is stolen unga thirumana vaalkaiyil ulla samadhanam thirudu pochu your relationship with your children is stolen unga pillagaloda ungalkulla uravu thirudu pochu your finances have been stolen unga paanam thirudu pochu so many things have been stolen and you know and you know you can see it with your eyes neriya karyangal திருடப்பட்டு விட்டது அத நீங்க உங்க கண்ணால பாக்குறீங்க my friend the thief is in your house and is continuously stealing your goods நண்பர்களே திருடன் உங்க வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கான் தொடர்ந்து உங்க வீட்ல திருடு நடத்திட்டு இருக்கான் the thief is invisible but is stealing your goods அந்த திருடன் கண்ணுக்கு தெரியாதமே ஆனா உங்க வாழ்க்கையில திருடிக்கிட்டே இருக்கான் and the only way you can get rid of that thief is to repent confess and follow jesus because when jesus walks in he says i have come to give you you life life in abundance adakku ore vali 
இந்த திருடனை ஒழிக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்ல மனம் வருந்தி நல்ல ஒரு பாவ சங்கீதனை நீங்கள் செய்தீங்கன்னு சொன்னால் திருடனை ஒழிக்க முடியும் அப்போது ஆண்டவர் ஏசு நமக்குள் வருவார் ஆண்டவர் ஏசு என்ன சொன்னார் என்றால் நான் வாழ்வு கொடுக்கும்படி வாழ்வு பெறும் பொருட்டு நீங்கள் மிகுதியான வாழ்வு பெறும் பொருட்டு நான் வந்துள்ளேன் என்று சொன்னார் அப்போது திருடனை ஒழித்து விட முடியும் ஆண்டவர் இயேசுவோடு நாம் ஒன்றாக நடக்க வேண்டும் என்றால் அவரது வார்த்தையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையை வாழ்வாக்க வேண்டும் மனஸ்தாவ <laughs> எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க or do we need to repent only during lent and season ipo and avaskalam varudhu appo matto nalla manam varundi paava sangeethana cheyidruvom apdingiradha nama edukkudiya mudivu many people believe that during lent and season i need to change my life nariye per nenikanga tabaskalam vandaachu ipo na vaalkai maathikidanum apdi nenikranga because they believe like a farmer who sows uh, the crop only on a season to get the harvest in the season ஒரு விவசாயி ஒரு காலநிலையை பார்த்து அந்த டைம்ல தான் விதை விதைக்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னா அப்போ அந்த அதுக்கு ரொம்ப ஏற்ற காலமாக இருக்கும் அறுவடை நம்ம செய்ய முடியும்னு சொல்லி அது மாதிரி சில பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த தவஸ்காலம் ஆரம்பிச்சதும் அவன் ரொம்ப பிஸியா வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பான் போல அது முடிஞ்ச பிறகு அவன் லீவ் போட்டுட்டு போயிருவான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க and only during the christmas time again for one month he is alive ah uh, christmas var aarambichado avan thirupi avanukku uyir vandrum satan romba busy aayiruvan so repentance is only during lent season and during christmas season appo inda manam orundi paava sangeethanam apdingirathu one christmas time aladhu tabaskalam apdi nama nenikira and on the day of easter go and do all the wrong things again ah uh, tabaskalam mudinji easter vandatho edala seiyama irundhomo adala thirumba ella nama cheya aarambichu that is why you find during the lenten season all the gents will grow their beard adanal tavaskala aarambichina mudila vetamaatanga ellam thaadi velapanga when the beard is growing alcohol is stopped in the thaadi valara valara kudikiradhu koranju koranju poirum when the beard is show, shaved it is shaved with alcohol ஆமா அதை வந்து அப்படி குடிக்கிறத வச்சு தேய்ச்சி அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க கிடைக்க அப்போ அன்னைக்கு ஈஸ்டர் அன்னைக்கு நல்லா ஷேவ் பண்ணிட்டு ஆல்கஹால நல்லா குளிச்சிருவாங்க இறைவார்த்தை அதெல்லாம் சொல்லுதா ஆமா He is saying there is no season Satan has got no season he, he wants to he wants to steal your children he wants to kill your marriage he wants to do chaos in your life he he just enjoys when you suffer he enjoys when you're crying he enjoys when he can see tears in your eyes சாத்தானுக்கு அப்படிப்பட்ட குறிப்பிட்ட காலம் ஒன்று கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கஷ்டப்படும் போது துன்பப்படும் போது கண்ணிலே கண்ணீர் வடியும் போது வேதனை வரும்போது இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் சாத்தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் அவன் இந்த காலம் என்று குறிப்பிட்ட காலம் கிடையாது எப்போதெல்லாம் வேதனையோ அப்போது சாத்தானுக்கு மகிழ்ச்சி எப்போது துன்பமோ அப்போது மகிழ்ச்சி எப்போது வியாதியோ அப்போ சாத்தானுக்கு மகிழ்ச்சி இதுதான் சாத்தானுடைய வேலை Here is Jesus showing us the love of the good shepherd. ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு காட்டுகின்றார் நல்ல மேய்ப்பனுடைய அன்பை காட்டுகின்றார். Out of 99 he is ready to leave the 99 and come after you. 99 ஆடுகள் தன்னோடு இருக்கும்போது அவற்றை எல்லாம் விட்டுவிட்டு காணாமல் போன ஒரு ஆட்டை தேடி செல்கின்ற ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக அன்புள்ள மேய்ப்பனாக ஆண்டவர் இயேசு காட்டுகின்றார். 15 years back he came after me. 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு என் பின்னே வந்தார். I was a person who was living in sin. ஒரு பாவத்திலே வாழ்கின்ற ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் 
I was a businessman. நான் வந்து ஒரு தொழில் அதிபராக இருந்தேன். Had my factories and money was coming in plenty. எனக்கு பெரிய தொழில் நிர்வனங்கள்லாம் இருந்தது. எனக்கு நிறைய பணம் வந்துட்டே இருந்தது. When money was coming in plenty, friends were also coming in plenty. எனக்கு நிறைய பணம் வர ஆரம்பித்ததும் எனக்கு நிறைய நண்பர்களும் இருந்தாங்க. And when friends were coming in plenty, sin also was coming in plenty. அப்படி நிறைய நண்பர்கள் இருந்ததும் நிறைய பாவமும் கூடவே சேர்ந்து வந்தது. And when I was living that sinful life, everything got destroyed. அத்தகைய பாவ வாழ்க்கை நான் வா வாழ ஆரம்பித்த போது என்னிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் நான் இழந்து விட்டேன் அது அழிக்கப்பட்டு விட்டது God had given me something good ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல காரியங்களை தந்திருந்தார் I decided to live a sinful life ஆனால் ஒரு பாவ வாழ்க்கை வாழ்வதை நான் தீர்மானித்தேன் and that sinful life brought curse over curse over curse over curse in my life அந்த பாவமான வாழ்க்கை என்னுடைய அந்த பாவத்தின் காரணமாக அத்தகைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரே சாபம் 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 என சாபத்தை கொண்டு வந்தது and my own experience i can tell without a doubt நான் ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம என்னுடைய அனுபவத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் when a person is living in sin sin will, will give you great pleasure ஒரு நபர் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்றால் அவருக்கு அது மிக்க மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதாக இருக்கும் and, and that pleasure will not satisfy you அந்த மகிழ்ச்சியானது உங்களுக்கு திருப்தி கொடுக்காது you will want more and more and more and more அதிகமாக வேண்டும் இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு உணர்வை தான் and satan will say i will give you more pleasure அப்போது பாவம் சொல்லும் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக உனக்கு நான் மகிழ்ச்சி தரேன் I'm so say to you nothing's happening see nothing happened to you you are still healthy everything is good நீ நல்லா இருக்கறியே எல்லாம் நல்லா தான போயிட்டு இருக்கு உன் உடம்பு நல்லா தான இருக்கு தொடர்ந்து இதிலே இந்த வாழ்க்கையில நீ இரு அப்படி சொல்லி பாவம் நமக்கு கற்று தரும் but deep down that sin is growing into a tree ஆனா நம்முடைய அடி ஆழத்துல அந்த பாவம் ஒரு மரமாக வளர ஆரம்பிக்கிறது that's what happened in my life அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்தது on the day of harvest i came to know that everything i had was gone அறுவடை ஆரம்பிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பித்தது எல்லாவற்றையும் நான் இழந்து விட்டேன் என்று my business was gone என்னுடைய தொழில் அழிந்து விட்டது my house was gone என்னுடைய வீடு வீட்டை நான் இழந்து விட்டேன் my health was gone என்னுடைய உடல் நலத்தை இழந்து விட்டேன் my money was gone என்னுடைய பணம் எல்லாம் நான் இழந்து விட்டேன் my peace was gone என்னுடைய சமாதானத்தை இழந்தேன் everything was gone எல்லாவற்றையும் நான் இழந்தேன் என்னை விட்டு எல்லாம் போய் விட்டது and now i wanted to commit suicide இப்போது எனக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று நான் முடிவுக்கு வந்தேன் the devil said to me you are useless there is no future for you அப்போது சாத்தான் என்னை பார்த்து சொன்னான் நீ ஒன்றுக்கும் உதவாதவ உனக்கு எதிர்காலமே இல்லை நீ செத்து போ என்று சொன்னான் ஐ went into depression நான் மனச்சோர்வுக்குள் கடந்து சென்றேன் a depression where i did not even know my name எப்படிப்பட்ட ஒரு மனச்சோர்வு என்றால் என்னுடைய பெயரை எனக்கு தெரியாது a depression that i could not recognize my wife and children எப்படிப்பட்ட மனச்சோர்வு என்றால் என்னுடைய மனைவியையும் என்னுடைய இரண்டு குழந்தைகளையும் கண்டு அவர்கள் அவர்கள் தான் என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியாத மனச்சோர்வு a situation where i would sit and cry and cry and talk to myself like a mad person ஒரு மனநோய் பிடி தவன் போல ஒரு கிருக்கு போல நான் தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டு எப்போதும் அழுது கொண்டு நான் தன்னாலேயே நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் இதுதான் என்னுடைய நிலைமையாக இருந்தது மை ஃப்ரெண்ட் டுடே திஸ் ஈவினிங் யூ கேம் ஆன் யுவர் ஓன் பட் ஆன் தட் டே ஐ டி நாட் கம் ஆன் மை ஓன் ஐ வாஸ் பிராட் டு சர்ச் நீங்கள் நண்பர்களை நீங்க எல்லாம் நீங்களாகவே இன்னைக்கு இந்த நற்செய்தியை கேட்க வந்திருக்கீங்க என்னுடைய நிலைமை அப்படி இல்ல என்னை இழுத்து கொண்டு சென்றார்கள் என்னை அங்கு அருள் தந்தை என் மனைவியை பார்த்து இவ்வாறு சொன்னார்கள் அடுத்த ஒன்பது நாளும் திருப்பலியிலே கலந்து கொண்டு இவர் நற்கருணை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார்கள் திரு உடலையும் திரு ரத்தத்தையும் நான் பெற்றுக் கொள்ளும் போது எல்லா காரியங்களும் அங்கு மாற ஆரம்பிக்கும் என்று கூறினார் ஏனென்றால் எனக்குள் வருகின்ற ஆண்டவர் என்னுள் காணப்படுகின்ற மனச்சோர்வை அழித்து போடுவார் ஐ ரிமெம்பர் மை கன்ஃபஷன் நான் என்னுடைய பாவ சங்கீர்த்தனத்தை இப்போதும் கூட நான் நினைவு கூறுகின்றேன் மை கன்ஃபஷன் வாஸ் மோர் தென் 2 hours என்னுடைய பாவ சங்கீர்த்தன 2 மணி நேரத்துக்கு அதிகமானதாக இருந்தது crying and crying and repenting and saying god i don't want that old life anymore please help me அழுது கொண்டே அழுது கொண்டே நான் இவ்வாறு கூறினேன் ஆண்டவரே எனக்கு அந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று கண்ணீரோடு நான் பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்தேன் This mass was for 2 and 1/2 hours. அங்கு நடந்த அந்த திருப்பலி 2.5 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நடக்கும். For 1 and 1/2 hour every day the word of God was being preached. 1.5 மணி நேரம் அருள் தந்தை அவர்கள் இறை வார்த்தையை போதிப்பார்கள். 
In my 33 years of age, I had never focused on the word of God, never opened the Bible in my life. In my life, I had never focused on the word of God, never opened the Bible in my life. For the first time in my life, I had never focused on the word of God, never opened the Bible in my life. For the first time in my life, I had never focused on the word of God, I paid attention to God's word and I said, I need your help, Jesus. I said, I need your help, Jesus. அப்போது நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே இயேசுவே எனக்கு உம்முடைய உதவி வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஷூர்லி ஐ வாண்டட் டு பீ ஹீல்ட் ஆண்டவரே நான் குணப்பட வேண்டும் என்னை நீர் குணப்படுத்த வேண்டும் என்றேன் ஐ வாண்டட் டு பீ பிளெஸ்ட் ஏனா நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றேன் ஐ வாண்டட் மை ஃபைனான்சஸ் டு பீ ரெஸ்டோர்ட் என்னுடைய பணம் என்னுடைய வருமானம்